असलम दोस्तों आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट तो आइए सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2014 कराची बोर्ड के पास पेपर में आने वाले एक न्यूमेरिकल कॉपी हम यहाँ समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन की द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लीज नंबर ऑफ मॉल ऑफ द प्रोडक्ट इस कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो कम से कम प्रोडक्ट के मॉल को प्रोड्यूस करे उसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट आइए लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने के लिए मैं एक बिल्कुल एक सादा सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं फॉर एग्जांपल हमें टी बनानी है चाय चाय बनाने के लिए हमें वैसे तीन चीजों की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल मिल्क की जरूरत है टी बैग की जरूरत है और शुगर की जरूरत है मिल्क फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतनी क्वांटिटी में है जिससे तीन कप बन सकते हैं चाय के टी बैग की हमारे पास क्वांटिटी इतनी है जिससे कितने कप बन सकते हैं छह कप बन सकते हैं चाय के और शुगर हमारे पास इतनी अमाउंट में है जो कि दस कप जो है वो टी के बना सकती है अगर हम बात करें कि ओवरऑल अगर हम चाय बनाने जाएंगे तो उसके लिए हमें मिल्क की जरूरत भी होगी टी बैग की जरूरत भी होगी और शुगर की जरूरत होगी तो अगर अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो टी बनेगी चाय के जो कप बनेंगे उनकी तादाद होगी तीन वजह यह है कि टी बैग तो छह कप बना सकता था शुगर छ दस कप बना सकती थी इतनी तादाद में क्वांटिटी में थी लेकिन मिल्क हमारे पास जो है वो इतनी क्वांटिटी में था जिससे सिर्फ और सिर्फ तीन कप जो है वो चाय के बन सकते थे लिहाजा इस रिएक्शन में अगर हमें चाय बनानी है तो इस सिंपल एग्जाम्पल में मिल्क जो है वो क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है वरना टी बैग तो दस कप चाय के बना सकता था शुगर दस कप जो है वो टी बना सकते थे लेकिन जो है वो मिल्क जो है वो तीन कप के क्वांटिटी के बराबर होने की वजह से हम सिर्फ जो है वो चाय के तीन कप ही बना सकेंगे लिहाजा अगर चाय बनाने जाएंगे तो मिल्क की वजह से जो है वो हमारा रिएक्शन रुक जाएगा और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट साबित होगा और ओवरऑल हमारे पास जो है वो चाय के जो प्रॉपर कप बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ तीन बनेंगे ना कि छः बनेंगे ना दस तो यहाँ हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट था तो अब देखते हैं द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मॉल ऑफ द प्रोडक्ट इस कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने कहा वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट जो है वो कम से कम प्रोड्यूस करें हालांकि ये छह कप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता था ठीक है ये दस कप प्रोड्यूस कर सकता था लेकिन इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीन कप ही बनेगा लिहाजा इस केस में जो है वो मिल्क क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमें उस रिएक्टेंट की निशानदेही करनी होती है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम बनता है तो आइए हम इसके फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो कि पास पेपर में हमारे पास एक न्यूमेरिकल है उसमें पूछा जा रहा है कि जिंक क्लोराइड इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन जिंक प्लस टू एस सी एल इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन 6.54 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट विथ 73 ग्राम ऑफ एस सी एल फाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस हमसे कहा जा रहा है 6.54 ग्राम जब जिंक रिएक्ट करता है 73 ग्राम एस के साथ हमसे कहा जा रहा है आप लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताओगे दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और आप ये भी बताओगे कि मास ऑफ जिंक क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होगा तो आइए सबसे पहले हम एज यूजल डेटा की तरफ बढ़ते हैं तो डेटा में हमारे पास जो गिविन है वो है मास ऑफ मास ऑफ जिंक मास ऑफ जिंक हमारे पास है सिक्स ग्राम इसी तरीके से हमें मास ऑफ एस जो दिया हुआ है वो है 75 ग्राम रिक्वायर्ड जो है हमारे पास जो पूछा जा रहा है क्या आप क्या मालूम करके बताओगे तो रिक्वायर्ड में हमसे कहा जा रहा है कि आप मास ऑफ जिंक क्लोराइड मालूम करके बताओगे और साथ ही साथ जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम करके बताओगे हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम करके बताना है और जिंक क्लोराइड भी हमें मालूम करके बताना है तो आइए सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो सवाल में इक्वेशन दी हुई है इसके समझे सवाल में हमें इक्वेशन याद नहीं करनी होती हमें गिविन होता है जिंक है टू एस सी एल जिंक क्लोराइड प्लस एस टू याद रहे हमें जिंक का जो है वो इस सवाल में जो है वो एटॉमिक मास भी दिया हुआ होगा सिक्सटी है इसी तरीके से जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो वन है एटॉमिक मास यूनिट हम यहाँ लिख देते हैं ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट और ये भी एटॉमिक मास यूनिट 
इसी तरीके से जो है वो क्लोराइड की भी हमें इसमें नीड होगी तो ये भी पेपर में गिविन होगा 35.5 AMU अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को पहले ये मालूम करते हैं कि जिंक की वजह से कितना जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस होगा फिर हम मालूम करेंगे कि एस की वजह से कितना जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस होगा तो हमने क्या किया इस इक्वेशन को दो हिस्सों में कर दिया जिंक की वजह से कितना जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस होगा पहले हम उसकी बात करते हैं तो हमें मालूम है कि अगर 65.4 ग्राम यानी अगर इसका एक मोल होता तो इसका भी एक मोल प्रोड्यूस होता तो 65.4 ग्राम अगर जिंक होता तो कितना जिंक क्लोराइड बनता जिंक का हमारे पास है 65.4 प्लस क्लोराइड का है 35.5 फाइव बाय टू तो इससे हमें यह पता चलता है कि 65.4 ग्राम अगर जिंक होता तो जिंक क्लोराइड हमारे पास बनता वन ग्राम अगर हमें यह मालूम करना होता कि वन ग्राम जिंक कितना जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा तो हम 65.4 को क्या करते हैं 65.4 को दोनों साइड पे हम डिवाइड करते हैं तो 136.4 डिवाइडेड बाय 65.4 तो ये 65 और ये 65 कैंसिल होंगे तो इससे हमें यह पता चलता है कि वन ग्राम जिंक जो है वो प्रोड्यूस करेगा 136.4 अपॉन 65.4 ग्राम जिंक क्लोराइड लेकिन हमें जो सवाल में दिया हुआ है जो मास ऑफ जिंक वो 1 ग्राम नहीं है 60 6.54 है लिहाजा हम क्या करेंगे 6.54 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 136.4 अपॉन 65.4 फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो ये हमारे पास हो जाता है 6.54 ग्राम और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो है 13.64 ग्राम यानी इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि 6.54 ग्राम अगर हमारे पास जिंक है तो इसकी वजह से हमारे पास जिंक क्लोराइड जो बनेगा वो बनेगा 13.64 ग्राम अब हम एस को हम करके देखते हैं कि एस की वजह से कितना प्रोड्यूस होगा तो टू एस है ये मिलकर बना रहा है जिंक क्लोराइड तो एस सी एल की अगर हम बात करें टू हाइड्रोजन का एक होता है क्लोराइड का होता है 35.5 तो इसी तरीके से यहां हमारे पास जिंक का जैसा कि हमने कहा था 65.4 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय टू तो यहां हमारे पास बन जाता है 73 ग्राम और यहां हमारे पास सॉल्व करने पे बनता है 1 136.4 ग्राम अगर इससे ये पता चलता है कि 73 ग्राम अगर एस है तो इससे बनेगा जिंक क्लोराइड 136.4 ग्राम अगर 1 ग्राम की अगर हम बात करेंगे तो हमें 73 को क्या करना पड़ेगा दोनों साइड पर डिवाइड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 136.4 अपॉन 73। यानी इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि 1 ग्राम एस जो है वो वन अपॉन 73 ग्राम जो है वो जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा जबकि सवाल में हमें वन ग्राम नहीं दिया हुआ 75 दिया गया है तो हम वन को क्या करेंगे 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 136.4 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 73 तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एस सी एल ग्राम है इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है वन ग्राम अगर एस सी हमारे पास सेवेंटी ग्राम है तो हमारे पास जिंक क्लोराइड जो बनना चाहिए वो 140.1 ग्राम लेकिन जिंक की वजह से ये रिएक्शन रुक जाएगा क्योंकि जिंक क्लोराइड के लिए जिंक भी चाहिए होगा जैसा कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट में एग्जांपल जो पढ़ी थी कि उसमें मिल्क की वजह से जो है वो रिएक्शन रुक गया था क्योंकि हमारे पास टी बेग भी अवेलेबल है शुगर भी अवेलेबल है लेकिन मिल्क के कम होने की वजह से रिएक्शन रुक गया था और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था तो सेम इसी तरीके से जिंक हमारे पास 6.54 ग्राम है जिसकी वजह से जिंक क्लोराइड 13.64 ही बन सकेगा जबकि एस हमारे पास 75 ग्राम है जिसकी वजह से 140.1 ग्राम जिंक क्लोराइड बन सकता था लेकिन जिंक की वजह से ये रिएक्शन रुक गया है लिहाजा हमारे पास जिंक क्लोराइड जो बनेगा वो सिर्फ 13.64 ग्राम बनेगा लिहाजा हमारे पास जो है अगर हम आंसर की बात करते हैं तो हमने यहाँ आंसर की अलग से हेडिंग लगा ली और इसमें हमने कहा कि मास ऑफ जिंक क्लोराइड मास ऑफ जिंक क्लोराइड जो हमारे पास बनेगा वो होगा 13.64 ग्राम और लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास इस केस के अंदर जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट इस सवाल के अंदर हमारे पास जो है वो जिंक है जिंक हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है 
याद रहे ये जो लेक्चर आप सुन रहे थे ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग की तरफ से अपलोड किया गया है और ये लेक्चर जो है वो डॉक्टर अलियसगर अलियसगढ़ की तरफ से जो है वो डिलीवर किया जा रहा है अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे सिन बोर्ड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकती है लिहाजा इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच